ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗൂഗിൾ സ്റ്റെറ്റ് ട്രാവലിൽ നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാൻ കേക്ക് ആണ് ഈ പാൻ കേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അറിയാമോ ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം നാടൻ വരിക്കമാങ്ങ കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇത് മാങ്ങാപ്പഴം കൊണ്ടും നമുക്ക് അതുപോലെ വാഴപ്പഴം കൊണ്ടും തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാൻ കേക്ക് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് മാങ്ങ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഗൾഫിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും മുത്തബക്ക് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്നാണ് ഈ ഒരു പാൻ കേക്ക് പാൻ കേക്ക് അഥവാ മാങ്ങ പൊരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായി കിട്ടുന്നത് തായ്ലൻഡ് കംബോഡിയ ഹോങ്കോങ് എന്നീ നേരങ്ങളിലെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ആയിട്ടാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനമായും സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡുകൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഡിഷുകളിൽ ഒന്നാണിത് വളരെ രുചികരമായ ഒരു ഡിഷാണിത് അവിടെയെല്ലാം അതായത് തായ്ലൻഡ് കംബോഡിയയിലെല്ലാം പോകുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം ഇഷ്ടമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മൂന്ന് നല്ല നാടൻ വരിക്കമാങ്ങ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാവിൽ നിന്ന് തന്നെ പഴുത്ത നല്ല കിഡിലൻ രുചികരമായ മാങ്ങയാണിത് നല്ല മധുരമാണ് ഈ മാങ്ങ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ മാങ്ങ നമുക്ക് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം മാങ്ങ ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാങ്ങ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിയുന്നതും ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും നമ്മൾ ആ പാൻ കേക്കിനകത്ത് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു ഷെയ്പ്പും നൽകും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയും ഉണ്ടാവും കുറച്ചും കൂടെ വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആ മാവിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടേണ്ടതായി വരും അപ്പോൾ അത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പോളം മൈദപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ആ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് ഉപ്പിനംശം ബാലൻസ് ആവില്ല കൂടുതലും കുറവായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി മാവിന് സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരിക്കലും കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചേർക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഡിഫറെൻ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഒക്കെ ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സൈഡിൽ ആ പോർഷൻസ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചിങ്ങനെ കിടക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ചപ്പാത്തിയുടെ ആ മാവിനൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊറോട്ടയ്ക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കുഴച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവൊക്കെ ഇവിടെ കുഴച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം നമുക്കിനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മാവൊക്കെ ഒന്ന് ബോളുകളാക്കി എടുക്കാം ബോളുകളാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു ചപ്പാത്തി പലകയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി മാവൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പൊറോട്ട വീശി അടിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ വീശി അടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കഴിയുന്നതും പൊറോട്ട അടിക്കുന്ന പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തിന്നായിട്ട് നല്ലപോലെ
ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം ബട്ടർ ഒതുക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല സ്മെല്ലാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ബട്ടർ ഒതുക്കുന്ന സ്മെല്ല് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് ബട്ടർ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സാധനമൊക്കെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ ബട്ടറൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പരത്തി വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു മൈദ മാവിൻ്റെ ചപ്പാത്തി പോലത്തെ സാധനം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം പ്രശ്നമില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഞാനിവിടെ നാടൻ കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ നമുക്കതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ ഇനി അതൊന്ന് വെന്ത് തുടങ്ങുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു തിക്നെസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പം വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതും ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് മെൽറ്റായി ചേരട്ടെ ബട്ടറ് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഇടുന്നത് മാത്രമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രണ്ടാമത് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്തത് മാത്രം മതിയാകും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അടിഭാഗമൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വെന്ത് തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഈ മുട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായി തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മറിച്ചിടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മറിച്ചിടുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം വാടിവാക്ക് നല്ല ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഓവറായിട്ടങ്ങ് ഒരുപാടൊന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രൈ ഫ്രൈനെസ് ഒന്ന് ഡീപ്നെസ് ഒന്ന് കുറച്ച് ഒരു ശാലോ ഫ്രൈ രീതിയിൽ ചെയ്യുക അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡീപ് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്നും മടക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരുമാതിരി കട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും ഒരുമാതിരി മരം പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മുടെ നാടൻ വരിക്ക മാങ്ങ അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും മടക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ പൊറോട്ട പോലെ ആ ഒന്ന് വീശി അടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് നല്ല പോലെ അതായത് ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നാല് ഷേപ്പും നാല് സൈഡും മടക്കിയെടുത്ത ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ എടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് അത്രയും വലിപ്പം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ടായിട്ട് മാത്രമേ മടക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ ഒരു പേ പാൻ കേക്ക് കുറച്ചധികം ക്രിസ്പി ആയിപ്പോയി അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ പാൻ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്
എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ പാൻ കേക്ക് അഥവാ മാങ്ങ പൊരിച്ചത് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാൺബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ